All right. Uh, Asalaamu Alaikum. This is me, Nasir Khan, again here um, in my one of the lecture. Uh, today we will talk about uh, the nonverbal cues uh, to to identify nonverbal cues through text. Um, you can see on the screen. I'm going to the screen. Peke, uh, sare, uh, expressions so that you can see. These expressions are meaningful because because image ke form mein nazar aa rahe. The objective of our today's lecture is that if is tarah ke expressions in terms of words use ho rahe ho, aapke text mein aur agar wo kahi hidden ho, usko kaise hum identify karenge? Hum hidden text ke through kaise identify karenge ke these nonverbal uh, cues depict such messages at the end of the day aaj ka hamara discussion is baat par hoga ke hum ek text ko use karte hue kaise identify karenge ke aaya yahan kisi excitement ki baat ho rahi hai kisi failure ki baat ho rahi hai kisi communication breakdown ki baat ho rahi hai ya kisi communication ki uh, effectiveness ki baat ho rahi hai aaj ki uh, is discussion mein hum is cheez ko discuss karenge aur kyunki hum uh, ek bahut hi important questions isme se expected hote hain exam mein to therefore we are talking about and touching upon this important aspect of our lecture today so uh, before um, uh, further ado uh, we would talk about ke uh, jaise ke logon ko confusions hoti hain jaise ke is chote shehzade ko hai ke hum kis tarike se text se uh, hidden meaning identify karenge words ko kaise pehchanenge ke ye non verbal cues hain kaise pehchanenge categorize karenge ki ye non verbal cues ki meaning de raha hai ya ye kisi bhi function word ya kisi bhi content word ki meaning de raha hai hame to see this is the problem that we need to solve in today's lecture aur isi ke liye aaj hum discuss karenge let's learn about it today now moving down the line towards one of the important aspect of our communication which is ke um, communication बहुत सारे फेजेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती हैं। यहां पर हम चार फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के जो कि हम टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे होते हैं जहां से हमें पता चलता है कि इस टेक्स्ट को इस अंदाज में कम्युनिकेट करना चाहिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए एंड रिस्क फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करें अगर वो मौजूद है तो इस तरह की चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये फोर फैक्टर्स आप तभी अप्लाई करेंगे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एग्जाम में या किसी भी असाइन में अगर गिवन हो या किसी भी सिचुएशन में जब ये आपसे पूछा जाए यानी कि जब भी कोई सॉलिसिटेड सिचुएशन हो पूछी गई सिचुएशन होगी कि भाई बताएं फोर फैक्टर्स अप्लाई करें इस पर तब आप अप्लाई करेंगे अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे आई होप इट इज क्लियर द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज व्हाई एंड हाउ हाउ एंड व्हाई एंड हाउ डू पीपल कम्युनिकेट लोग कैसे बात करते हैं आया इन पर्सन फेस टू फेस ऑन कॉल मीटिंग थ्रू ईमेल्स व्हाट क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन तो ये पहला क्वेश्चन होता है कि अगर कोई सिचुएशन गिवन है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है और आपको कम्युनिकेट करना है अपने एचओडी से तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे क्या फेस टू फेस करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी क्या ईमेल के थ्रू होगी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी या आप उनको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी रीजन के साथ बताना है तो सी इसी तरह की सिचुएशंस गिवन होंगी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है आपको और उसी तरीके से आप उसको फिर अप्लाई करेंगे द सेकंड फैक्टर इज इंफॉर्मेशन कि आपने क्या इंफॉर्मेशन देनी है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं देनी जैसे मैंने भी आपसे कहा कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है और आपने बात करनी है अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से सिमिलरली अब इसमें आपने क्या इंफॉर्मेशन देनी है कि अटेंडेंस क्यों शॉर्ट है राइट right, ये बात आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे कि उसको वो ओवर रूल कर लें अब आप अपने प्रॉब्लम्स बताएं प्रॉब्लम्स पे फोकस करें उसके सिंपथी गेन करें तो सी सच इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो सी दिस इज द सिचुएशन सिचुएशन वही एक ही है उस पर हम मुख्तलि किस्म के फैक्टर्स अब अप्लाई करेंगे जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर और आपने एच से बात करनी है इस सिलसिले में सी मूविंग डाउन द लाइन टू द थर्ड वन विच इज के हु Uh, are the people communicating with and what are the circumstances circumstances kya hai log kaun hai wo aapke head of the department hai jinse aap baat karna cha rahe hain ye hai wo uh, dusra hai circumstances kya hai academia hai uh, is attendance ki wajah se aapka career aapka subject jo hai wo uh, on stake laga hua hai that's the thing that you will be talking about or writing uh, last but not the least a risk of failure ab agar ye communication aapne effectively nahi ki तो ऑफ़ कोर्स क्या है कि आपको लॉस होगा लॉस बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है फाइनेंस के थ्रू हो सकता है इकोनॉमी हो सकती है और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं लॉस के तो सी कम्युनिकेशन का 
कितनी इफेक्टिव है ये हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं तो सी दीज फोर फैक्टर्स व्हेन आस्ट यू नीड टू अप्लाई अदरवाइज नो नीड टू अप्लाई अब हम एक सैंपल टेक्स्ट लेते हैं कि अप्लाई द अफोर मेंशन फोर फैक्टर्स ऑन द गिवन सिचुएशन और नेक्स्ट स्लाइड तो एक सिचुएशन गिवन है कि सारा जो है वो अपने कोवर्कर्स को बताना चाह रही है एक सिचुएशन है जो क्रिएटेड है कि एक मीटिंग है या एक कॉन्फ्रेंस है या एक गैदरिंग आने वाली है जिसमें अनाउंसमेंट होगी फंडिंग की कम्युनिटी के लिए तो अब सैरा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आया ये सैरा जो है आ, आ, किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा जैसे मैंने भी कहा सिचुएशन क्या होगी हु शुड शी कम्युनिकेट दिस इन्फॉर्मेशन टू राइट रिस्क ऑफ फेलियर अगर अच्छा से कम्युनिकेट नहीं किया तो क्या नुकसान होगा तो ये तमाम तरह चार अब फैक्टर्स हमने अप्लाई करने हैं इस पर्टिकुलर सीनैरियो पर जो ऊपर गिवन है वन बाय वन वी आर डीलिंग विद इट लेट स्टार्ट डूइंग इट इस The very first question that is के why and how, right? तो इस it is simply answered के since ए बहुत ही important message है जिसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है for that reason she would arrange a a meeting और उस meeting के लिए वो एक email करेगी तो meeting is face to face and email is sent for the information तो ये अब आपको एक sample answer आपके सामने मौजूद है जो इस first वाले factor को answer कर रहा होता है now the second uh, factor which is considered as an information what information needs to be provided if it is an email email ke through agar aap forward kar rahe hain ek message ko to email ke meeting ka time venue aur agenda kya hai uh, further agar wo kisi aur conference ya koi gathering hogi to us gathering ke andar kya proceedings hongi uski details provide karni hai yani relevant information needs to be provided to second factor ko humne answer kar diya um, now moving down the line toward the third factor ke who kisko communicate karna hai ye अगर वो ईमेल सेंड कर रही है और इम्प्लॉइज को बता रही है अपने को वर्कर्स को इन्फॉर्म करना है तो ऑफ कोर्स को वर्कर्स आर द ऑडियंस लेकिन अगर वो अपने टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है तो उनको इन्फॉर्म अगर कर रही है तो टॉप मैनेजमेंट वुड बी द ऑडियंस सो सी इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन तो ये थर्ड फैक्टर को हमने यहाँ पर टेक्स पे अप्लाई किया फोर्थ फैक्टर कि अगर ये कम्युनिकेशन वायबल नहीं हुई ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुई तो लॉस इसके बहुत सारे हो सकते हैं आप फंडिंग आप स्पॉन्सरशिप्स लूज कर सकते हैं आप जो है बिजनेस आपका चला जाएगा लॉस में तो दीज आर द प्रॉब्लम्स तो देयर फोर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी इफेक्टिव जितने भी नॉर्म्स टूल्स एटिकेट्स हैं कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस के वो यूज करने हैं सारा ने ताकि ये मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो एंड दिस इज हाउ वी अप्लाई दीज फोर फैक्टर्स तो अगर एक सिचुएशन मैंने एग्जाम में दी है या किसी भी असाइनमेंट में दी है और मैंने कहा है कि ये चार फैक्टर्स इस पर अप्लाई करें तो इस तरह आप अप्लाई करेंगे जैसे कि इसमें इस सिचुएशन में आपको अप्लाई करके दिखाया गया I I hope you understood this, but now we are moving towards the another situation that could be given. Okay, if you have a situation given in the exam, mein, uh, you can see here a question and a sample uh, a scenario given to you. कि एक सिनेरियो गिवन है जिसके अंदर प्रैक्टिस एजुकेटर है जो बात कर रहा है स्टूडेंट वर्कर के साथ राइट ये कॉन्वर्सेशन है दैट यू कैन रीड थ्रू बाय योर ओन बट इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमने हाईलाइट करनी है वो ये है कि इसी 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 कॉन्वर्सेशन के नीचे आप देखें कि कुछ क्वेश्चन है जो आपने आंसर करने होंगे बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में भी आ सकते हैं असाइनमेंट में भी हो सकता है किसी मार्क्स uh, एक्टिविटी uh, में हो सकता है तो ये तीन क्वेश्चन आंसर करने हैं बेस्ड ऑन दी अब टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रैक्टिस एजुकेटर यानी कि बॉस एंड स्टूडेंट वर्कर तो सबसे पहला काम हमने इसमें ये करना है फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द नॉन वर्बल क्यूज तो देखें ये वही टेक्स्ट है लेकिन इसके अंदर मैंने ब्लैक बोल्ड हाईलाइटेड कर दिया है बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज को ये अब नॉन वर्बल क्यूज के मैसेज को डिपेक्ट कर रहे हैं ये जितने भी ब्लैक यूज हुए हुए हैं हाईलाइटेड वर्ड्स तो सी दिस इज समथिंग यू नीड टू डू फर्स्ट के बिजी ओपन प्लेन ऑफिस है बैकग्राउंड नॉइस है नॉन वर्बल मैसेजेस है फ्यूरोज ब्रो है ये मैंने एक इमेज दी हुई है यहाँ पर समझने के लिए कि पर्टिकुलर नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है तो यू कैन सी हियर टैपिंग फिंगर्स टैपिंग फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड दैट इज समथिंग इम इज अगेन अ नॉन वर्बल जो कि कंफ्यूजन को रिलेट करता है क्वाइटली इन मोनोटोन नॉन वर्बल है ग्लांसेस अ नॉन वर्बल लुक्स हैंड इनिशियली कवर्स माउथ अ नॉन वर्बल क्यू है बाइट नेल्स नॉन वर्बल क्यू है इस डिस्कशन और कन्वर्सेशन को जब आप पढ़ते हैं 
तो आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि देर आर सम नॉन वर्बल्स और वो नॉन वर्बल्स फर्दर मीनिंग एड कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज आंसर दीज क्वेश्चन कुड बी आंसर्ड नाउ तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज के वेदर इंटेंशनल और नॉट वट मैसेज डू यू थिंक द प्रैक्टिस एजुकेटर इज सेंडिंग प्रैक्टिस एजुकेटर ने बड़ा ही अनकम्फर्टेबल अंदाज में अपने माथे पर बल लाते हुए और अपने फिंगर्स को बड़े ही एक बॉसी एटीट्यूड में की बोर्ड पर टैप करते हुए क्वेश्चन पूछा है तो ये एक बॉसी एटीट्यूड है और इस बॉसी एटीट्यूड के ऊपर जो है चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो अब इसका आंसर सैम्पल आपके सामने गिवन है मौजूद है कि किस तरीके से इसको हम आंसर कर सकते हैं किस तरीके से इस चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं तो दिस इज सैम्पल आंसर दैट यू वुड बी गिवन मूविंग ऑन द लाइन टू वर्ड्स द सेकेंड वन के हाउ मच ऑफ दिस कन्वेड इन वर्ड्स एज अपोज टू द नॉन वर्बल बिहेवियर के वर्ड्स के थ्रू कितना बताया गया है ना कि नॉन वर्बल बिहेवियर के थ्रू तो देखें अगर आप ये सारे नॉन वर्बल क्यूज इसमें से हटा दें और सिर्फ वो क्वेश्चन रह जाएगा जो प्रैक्टिस एजुकेटर ने पूछा है तो उसके सिंपली मीनिंग निकलते हैं कि भाई आपने कल क्या किया प्रोसीजर कैसे गया लेकिन जब नॉन वर्बल क्यूज एडेड है ब्रैकेट में पेरेंटिस में तो वो बता रहे हैं फर्दर मीनिंग एड कर रहे हैं फर्दर बता रहे हैं कि वो एक बॉसी एटीट्यूड के लुक को दे रहा है वो फर्दर कंसर्न शो कर रहा है काम की इफेक्टिवनेस का वो फर्दर बता रहे हैं कि हाउ दीज थिंग्स वुड टेक प्लेस तो सी दिस इज समथिंग के वर्ड्स सिर्फ कुछ नहीं बताते जब उसके साथ नॉन वर्बल क्यूज एड होते हैं तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम परसेंटेज तो उसके इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की क्लैरिटी हिडन मीनिंग्स इमोशंस फीलिंग्स सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं मूविंग डाउन द लाइन टू वर्ड्स द थर्ड द सी आंसर कि व्हाट मैसेज डज द स्टूडेंट गिव इन रिस्पांस अब स्टूडेंट का जो आंसर है वो बड़ा शेकी है बिकॉज ही इज परप्लेक्स्ड ही इज कंफ्यूज्ड राइट उसके अंदर बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज यूज हुए थे जैसा कि यूज हुए थे नेल बाइटिंग मोनोटोनस एंड लुकिंग हियर एंड देयर ग्लांसेस एट द रूफ ऊपर देख रहा था वो राइट right? और कंफ्यूज था आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था वो आई कांटेक्ट ना करना आपको पता है कि लो कॉन्फिडेंस की निशानी है एंड दिस इज देयर देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व तो सी दैट इज द आंसर दैट यू विल बी राइटिंग तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको गिवन हो तो और क्वेश्चंस गिवन हो तो आपने उसमें बाकायदा पूरा लिखना होगा सिचुएशन को द वे यू कैन सी एग्जाम्पल है और फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के थ्रू आपने नॉन वर्बल्स को लिखना होगा आइडेंटिफाई करना हो जैसे मैंने यहाँ फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है एंड देन दीज नॉन वर्बल्स है आंसर हो सकता है कि फ्राम स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा हो बट सी ये बहुत ही कोई वन एटी डिग्री पे चेंज नहीं होगा सिर्फ एक वर्ड्स की और रिफ्रेजिंग uh, का ही चेंज होगा इसके अलावा चेंज नहीं होगा इफ यू लुक एट दर आस्पेक्ट ऑफ योर इन द टेक्स्ट गिवन डिफरेंट सिचुएशन तो ये एक सिचुएशन है जिसमें आपको गिवन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ऑनली बी अचीव वेन थ्री ऑप्शन इज गिवन के द ऑडियंस इज अंडरस्टूड फीडबैक इज इनकरेज थॉट्स आर ऑर्गेनाइज तो अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा करेक्ट है इस तरह के क्वेश्चन को एंटरटेन करने के um, दो तरीके हैं नंबर वन एक तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा सेकेंड वन आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करने के बाद उसको जस्टिफाई करना है इन अ लाइन और टू अब आप देखेंगे कि सैंपल के तौर पर इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है कि द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट द फोर्थ वन ऑल ऑफ द अब ऑप्शन आर फाइन जस्टिफिकेशन इज गिवन हेयर इसी तरह आपने एक छोटे से प्रोसाइज थ्री फोर फाइव लाइन्स में जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होगी जो कि कॉन्क्रीट होगी रिमेंबर सेवन सीज यू नीड टू स्टडी कॉन्क्रीट मैंने कहा कि उसमें कोई इेलिवेंट चीज़ें ना यूज हों क्योंकि फ्री राइटिंग नहीं है कि आपने लिखना शुरू किया कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ नो यू need need to to be be focused, you need to be more um, aligned and organized or concrete होना चाहिए आपका मैसेज जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कोई इेलिवेंट चीज नहीं है टू द पॉइंट हूँ मैं और मैंने रीजन दिया है कि अगर मैंने कहा है कि ऑल ऑफ द अब तो क्यों कहा मैंने ये ये ऑप्शन मैंने क्यों सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन वॉट एविडेंसेज आई फाउंड इन द क्वेश्चन और इन द ऑप्शन तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया सिमिलरली यू विल बी डूइंग इन योर Uh, marked activity when it is given to you moving down the line toward the next option okay when you reach at the reception of the company um um you are visiting so see uh, you should say a greeting ek teen uh, situations given hai aur in teen situations ko phir niche ja ke agar aap aur kare a b c d mein 
कैटेगराइज किया गया है वो इस तरह कैटेगराइज किया है कि क्या थ्री टू वन वाली सीक्वेंस ठीक है वन टू थ्री वाली सीक्वेंस ठीक होगी वन थ्री टू वाली या थ्री वन टू वाली यानी कि अगर आप जाते हैं तो क्या आपको पहले जो है जिस बंदे से मिलना है उसके बारे में बात करनी चाहिए फिर अपना तारुफ करना चाहिए फिर सलाम करना चाहिए या नहीं पहले सलाम फिर अपना तारुफ और फिर उस बंदे का पूछना चाहिए वट सीक्वेंस शुड बी गिवन दे राइट तो ऑफकोर्स इसका आंसर आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको यू कैन सी दैट एंड यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर कि वाई दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आई होप आई मेकिंग सम सेंस आउट ऑफ दिस मूविंग डाउन द लाइन दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन द मार्क एक्टिविटी के वेविंग इज वट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन राइट इज इज इट जेस्टर साइन लैंग्वेज बॉडी पोजिशन टेक्सटाइल साइनिंग और वट्स एवर so you have to talk about it of course it is in gesture uh, the movement of your hand and uh, you can just justify this by writing few lines a line two or three would be suffice uh, this is something you can see the nature of the questions that would be uh, there in in the task assigned to you or in the marked activity now if you look at the text below okay, what message is depicted from the non verbal cues used in the following scenario so what you need to do first you need to identify the non verbal cues looking at his watch uh, movements appear hurried and uh, finally very quickly ye non verbal cues maine identify kiye after identifying these non verbal cues um you come in late for uh, work and uh, of course uh, we, we identified these non verbal cues ab in non verbal cues ke through aapne identify karna hai ke of course uh, maybe that particular person is in hurry uh, and he wants to leave that place as soon as possible uh, that is why he is looking at the watch time and again and he is talking uh, a bit uh, in a rush ताकि वो जल्दी से बात खत्म करे और आगे मूव करें तो ये जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन गिवन हो कि यू कम इन लेट फॉर वर्क एंड यू से हेलो टू योर बॉस ही ग्रंट्स अ क्विक ग्रीटिंग एंड देन रिटर्न्स टू हिज वर्क तो मैंने नॉन वर्बल क्यूज आइडेंटिफाई किए और आपने इसको जस्टिफाई करना है इसको लिखना है इसके आंसर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटायर डिस्कशन कि आप लेट आए आपने सलाम किया हेलो कहा आपने बॉस को लेकिन बॉस ने अपने गले को ताज़ा किया और राहट के साथ और आपकी ग्रीटिंग को जो है उन्होंने इंटरटेन किया और अपने काम की तरफ वापस आ गया um, और अपने काम को करने के बाद आई मीन ही इज डूइंग हिज वर्क ही डिट गिव यू मच इंटेंशन मीन कि वो शायद आपका इस तरह लेट आना उनको पसंद नहीं आया आपके लेट शायद आप हैबिचुअल लेट आ रहे हैं तो इस वजह से वो उनको पसंद नहीं आ रहा सेकेंडली उन्होंने गला इस तरह साफ किया यू नीड टू लुक एट द वॉच यू आर लेट तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं दैट यू वुड बी टॉकिंग अबाउट इन योर आंसर्स इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग आर द बैरियर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन राइट so there are options provided of course um, all of the above uh, stereotyping is one of the reason of faking attention using technical jargon jo ke difficult ho jata hai kisi ko samajhne ke liye to in charon ka aapne khayal rakhna hai ab agar iska maine kaha hai aap se to you need to justify it jaise maine previously isko justify kiya to if you pick an option you need to provide justification for that properly so that it is relevant and understandable interpersonal communication and intrapersonal communication jaise ki isko aap relate kar sakte hain hota tha aapke paas is inter school tournament hota tha to usme hota hai tarike mukhtalif log aakar aapse aapke school mein tournament khelte the bahar se log aate the bilkul isi tarah interpersonal communication ka matlab ye hai ki jab aap kisi bahar ke logon se baat kar rahe ho ke interpersonal communication occurs only when ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट यू कैन सी कि जब आप किसी um, लोगों से बात कर रहे हो और आप बात करने वाले हो एंड दे आर एट टाइम्स लिसनर फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है उसमें तो द ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी अपनी फिर उस पर जस्टिफिकेशन होगी कि हाउ तो आप एक दो लाइन में इसकी जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं बेस्ड ऑन आर लेक्चर्स एट वी हैव गॉन थ्रू हमने नॉन वर्बल्स वर्बल्स हाउ टू मेक योर कम्युनिकेशन बेटर बहुत सारी डिस्कशन इस पर की हैं ये सिचुएशन अगर गिवन हो कि डैश इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन राइट तो ऑफ कोर्स जब आप ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑप्शन चूज करने के बाद आप उसको जस्टिफाई करेंगे राइट के स्टेटस डिफरेंस एट टाइम्स होता है Um, के जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसमें आप कम्युनिकेशन नहीं जैसे कि कोई बहुत ही हाई फाई स्टेटस वाला बंदा हो तो वहाँ आप देखते हैं कि शेकी कम्युनिकेशन होती है एट टाइम्स आप लोगों की uh, ये अगर क्वेश्चन आता है जगह दैट्स अ सैम्पल क्वेश्चन आई हैव ब्रॉट यू नो न्यूमरस क्वेश्चन है ऑन द टेबल ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो 
अपने मार्क्ड एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए और ये चीज़ समझने के लिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट दीज मैसेजेस आर व्हेन गिवन इन द टेक्स्ट कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इमोशन और फीलिंग इन योर वॉइस वॉइस के अंदर अगर आपको इमोशन और फीलिंग्स लेकर आनी है तो टोन इज़ समथिंग दैट इज़ यूजली यूज फॉर दैट तो आपने इसको भी अपने जस्टिफिकेशन uh, में लेकर आना है आई होप वट वी टॉक्ट अबाउट टूडे आई होप वट आई ट्राई टू कन्वे Uh, made some sense for you and you will be seizing the questions if you if you find these questions in in your uh, marked activities ke kahi pe bhi agar aapko nazar aate hain to you will just you know seize that question uh, ace that question in a way okay that would be a success story so thank you very much for watching this video and uh, for any question any confusion do not forget to um, drop your message in the comment box so that i get back to you and the problems are solved thank you very much take care